岑大主编，人家施恩给了你这么一大笔钱，你还把文章写的这么刻薄，连我看了都觉得心虚。搞定，怎么样，写的不错吧？够狠，可惜不是我写的。看在你是我闺蜜的份上，我就告诉你一个商业机密，这篇稿是默许自己写的。我儿子黑啊，他又想搞什么事情、啊？这你就不懂了吧？弹簧只有压到最低，才能弹到最高。其实是默许主动来找我的。虽然我跟他接触不多，但是这个人一定不简单。我猜啊，他下一步一定是要推出一套原创的设计，对吧？聪明哎，真是一点就通啊！他这个人做事虽然毫无底线，但我不得不承认，他确实很有头脑。的确是。哎，我明天会跟他做个专访，要不要一起去探探底啊？没必要，不用我去找他。他就已经找上我了，而且他还利用齐磊，我不会原谅他的。只可惜他看错人了。我沈一恩什么时候怕过呀？不管他怎么做，我都奉陪到底。牛。呀，那个，文熙说的是真的吗？什么真的假的？他说什么了？那个，厂房是怎么回事儿？房东地址又是怎么回事儿？骗 BIS 的人用的是齐磊的名字。后来我查到这个神秘人，在中国注册了一家公司，这家公司的注册地点就在那个地方。你怎么不早点告诉我呢？那个时候你很忙。嗯，那查到什么了吗？本来我以为能查到什么有用的东西，但其实呢，就是有人故意捣鬼，想要利用齐磊打击我而已。英，你也真是的，这么危险的事情你怎么自己去呢？我在吗？我都会陪你去啊。那到底是谁在背后搞鬼啊？我不知道。当时。陆纯，怎么会那么巧？他会出现在那里？哦，我明白了，他应该就是背后搞鬼那个人。你别瞎猜了，他只是帮我查到了地址，也是他把我救出来的。不可能，他没那么好心。你想想，之前他就跟孙彼得一起吃饭，还跟莫许。他早就跟我解释过了，根本就不是你想的那样。他只是为了帮我把戒指拿回来。戒指？什么戒指？就是齐磊最后定制的那款戒指。你能不能以后不要总针对陆准？我是为了保护你。我不是小孩子了。可是你仔细想想，自从你认识陆卓以来，发生过这么多事情，每次他都出现在你面前。那你到底想要说什么呢？我和他只是商业伙伴，只是邻居。你能不能不要总是这么敏感，这么胡闹啊？我敏感，我胡闹。<笑>我和你认识多少年，他才认识你几天？你相信他也不相信我。我只是希望你能成熟一点。当着我面不好意思接，好，哎，那我走。哦，我一定会证明给你看，陆准这个人有问题。先生，请问您要点点什么呢
。好，嗯，谢谢。先生您好，请问要点些什么？要不您先看一下我们的菜单吧，先生。先生，这几款都是我们的特色菜。先生，先生，啊，嗯、呃，就就就就就就这个，这个，这个是五人套餐呀、啊，先生，您确定要点吗？先生，行了，你怎么那么啰嗦呢？啊，不好意思，不好意思，行行，就这样吧，啊，乖。请了，请慢用。先生，现在为您上菜。上齐了，请慢用。这这么多菜？这是您订的五人套餐啊，请慢用。替你买过单了。喂，你是闲的没事干吗？还是当侦探很好玩啊？我只是为了证明。证明你有多孩子气吗？你别闹了。陆总，嗯，刚刚接到工业部门的通知，呃，今天晚上六点到十点，咱们这一片要停电检修，就剩半小时了，让大家提前下班吧。好的，嗯。设计稿啊！作为一名时尚公司的老板，会画几张设计稿，应该不会很奇怪吧？画画水平不错吗？谢谢夸奖。作为我们两家的联名款的夏季主打，你觉得怎么样呢？不怎么样。哦，刚才你还在夸奖我。我设计的有那么丑吗？不是你设计的问题，我是考虑
。一旦你用你的设计算作技术入股，我出全资。要真的出了什么问题，我不是亏大了吗？哇哦！对了，默许他出了一篇自黑的报道，你认为他是什么目的啊？哼，你不是很聪明吗？那你猜好了。我只是想听听你是怎么看的。吸引眼球。吸引眼球，可以有很多办法可以实现啊。坏事永远要比好事传得更快。就算他成功的吸引到了眼球，但毕竟黑的还是黑的，又不会变白。这个弹簧，你把它压得越低，它弹得就越高，对吗？吸引眼球只是第一步，接下来，接下来他是要推出一套很特别的原创设计，也就只有这样，他才能达到自己的目的。我就说你聪明嘛，怪不得你把 Alice 发展的那么迅猛。陆总夸奖了，我看 Lazy 的发展才更迅猛吧？不太一样 ，Lazy 的起点很高。所以他在发展过程当中省去了很多企业在初创阶段的挣扎和徘徊。起点很高，莫非陆总是富二代？我在努力的让我们的孩子，我的孩子们成为富二代。那既然你不是富二代的话，为什么 Lazy 的起点会很高？我，你好像在探究我的人生。这仿佛是一个访谈类的节目。我，我其实是苦出身了。当初是一个地产公司的小经理，可能是我的运气比较好，公司给我分配了一个大客户，我从这个客户身上赚到了人生当中的第一桶金，他也算是我的贵人吧。这么大的客户，怎么会轮到一个小小的经纪人身上呢？我小小的经纪，哇，好问题。呃，这个人他是欧洲的一个著名私募基金的主席，为人低调，不喜欢张扬，不喜欢讲排场，所以他到我们公司的那一天，他穿了一件破 T 恤，没有人愿意接见他。公司就把他分配给我这个名不见经传的小经纪，小小经纪。那看来你运气确实很不错。嗯。我的服务让他很满意，所以他付了我一大笔的佣金，然后他又指导我用这一大笔的佣金做了几笔金融投资。So， 后来你就用这笔钱成立了 Lazy。我用这一大笔钱请了欧洲最专业的经理人，还有最红的设计师，还有。到十点会停电的。把住扶手啊，小心滑。慢一点。你等我，我去开门。小心地滑。嗯、怎么了？这是电筒，没有电，它自然打不开。那几点来电、啊？我刚才说过了，十点。那现在怎么办？等来电。有一个问题，我觉得我还是问清楚比较好。秦野，到底是不是你男朋友？这好像跟你没关系吧？关系很大。如果是呢，我以后尽量离你远一点，这样对你对他都很尊重。如果不是呢，我想不出其他的理由去放弃这个公平竞争的机会。如果他以后再敢挑衅的话，我对他绝对没有那么客气了。其实我觉得你们两个之间真的没有必要这么针对。他是有一些小孩子脾气，你可以让让他。如果他做了什么不对的地方
我替他向你说声对不起。我，你怎么会？谁让你认识我？我是在你的办公室里面看到一大堆上面写了年月日的红酒箱，我觉得很有趣，所以不效仿我。其实那是我和齐磊的一个小习惯。每当有什么值得庆祝的事情，我们都会在酒赛上面记上日期。作为你的男朋友，真的很幸福，我好羡慕他。我也很幸运，能遇到像他这么好的人。忘了告诉你了，今天也是我的生日，能和你一起度过，我很开心。那我在这里祝你生日快乐。我是一个勇敢的人，那你是一个勇敢的人吗？你觉得呢？那得看你对勇敢的定义和标准是什么。标准？我觉得勇敢的人不是不会落泪的人。
，今天，谢谢你。应该谢谢你才对。晚安。完了没有？你不是说就五分钟吗？马上就好。好了。嗯、你画的这什么呀？我觉得你现在的穿着啊，真的不太适合你，所以啊，我帮你重新设计了一个。那我的脸呢？画没了，画飞了。在时尚设计面前，脸没那么重要，不要也可以了。你才不要脸呢！什么呀，你这是？我，你还没给我钱呢。设计的不错。可惜，连三十块钱都没人要。先生，你要画吗？算了，我怕你把我画的也没脸没皮的。别介意，开个玩笑，认识一下，我叫陆准。有没有兴趣找个地方聊一下？见。见。是你？嗯。啊，他们昨天没有给你撤销投诉啊？没有。哦，你今天来是跟我？我是来面试的。这是我的简历。
送外卖的吗？没事吧？有没有受伤啊,啊？大哥，对不起，是我没看清楚闯红灯了。对不起。你流血嘞！我先送你去医院，好不好？嗯，不不，没事没事，不要紧的。我还有急着送外卖，已经有客户投诉我了。我再不赶过去，我这个月的奖金又泡汤了。除了这些，还有什么特长？能喝酒，算吗？<笑>算啊。还有呢？我过目不忘。过目不忘？嗯，你可以试试看。我读过《针锋上》每一期的杂志。八日，第二十二期，总五百三十六期，封面是超模可儿，身穿牛仔外套。本期主题：牛仔布，时尚宠儿还是弃儿？二零零四年九月二十三，第三十九期，总一百四十三期，本期主题：光与影的时尚先生，封底广告：通灵珠宝的蓝色火焰。还真是哦。厉害了你、啊！你被录取了，叫什么名字？陈主编你好，我叫毕东。你是服装设计师，你的设计很有想法。谢谢你欣赏我的作品。以你的资质，怎么会流落街头呢？我只是一个小设计师，也不是什么名校毕业，好不容易应聘到师生去工作，还被他们偷了设计。我很欣赏你，有没有兴趣为我工作？你要聘请我？嗯。我有一个问题。说。Lazy， 怎么会有师恩的设计？是施恩剽窃了我的设计，他们就是一群无耻的人，不光偷了 Lazy 和我的设计，还偷了很多像我这样设计师的作品。迟早有一天，我要控诉他们，为我们讨回公道。我先谢谢你，别急着激动，你现在急需一份工作，来积攒你的实力，对吗？我只是一个被施恩开除的小设计师，您不怕我的能力？施恩之所以开除你，是因为他们剽窃了你的创意。剽窃一个设计师的创意，等于是谋杀。我向你保证，在 Lazy 绝对不会发生这样的事情，并且你已经向我证明了你的实力。Lazy 刚刚进入中国。我打算推出一个由新锐设计师主持设计的好慵懒服装系列计划，有没有兴趣加入？既然陆总愿意给我这个机会，我一定好好珍惜。嗯
这个项目还有几个空缺，如果你有这方面的朋友，可以推荐给我。好，我回去问问我那几个朋友去。时代最不缺乏的就是机会，所以每个人每天都会面临很多的选择。但我希望你能做一个在日后回想起来不会后悔的选择。如果美丽只是简单的用来做展示，那它的意义并不大；但如果美丽能够转化成为一种能力，去帮助更多的人，甚至让自己变得更好，那才是它真正的意义。作为一个设计师，不该这么轻易的放弃自己的理想，埋没自己的天赋。这一幅神奇的梦境，是达利用超现实主义的手法，描绘出了一个有身体的抽屉，在身体中打开，到处密。用以讽刺现代人生活在一个虚伪的躯壳里，只有在梦里。才敢敞开自己的抽屉。这幅画所表达的，正是 Lazy 要传递的一种精神：慵懒生活，放慢节奏，脱下虚伪，用阳光。这一次，由新锐设计师主持设计的“好慵懒”服装系列计划，就是要挖掘出中国本土的新锐设计师，打造。符合中国审美的服装系列，来完美的诠释慵懒的理念。在座的各位，都是不被中国主流设计界看好的新人设计师，对吗？但是，我喜欢你们的作品，欣赏你们的才华，希望你们以后在 Lazy 能施展你们的能力。挥发你们的光芒，让整个中国时尚界记住你们的名字，让 Lazy 以你们为荣。哇哦，今天穿的很特别吗？知道这是什么 look 吗？这个难不倒我。吸烟装，太厉害了你！吸烟装最早源于上流社会的晚宴后，是男人们脱下燕尾服走进吸烟室，吞云吐雾、推杯换盏的简约装束。后来随着社会的进步，女性意识的觉醒，慢慢才有了女装。一九六六年，法国设计师圣罗兰。大胆的引用了中性风，设计了第一件女性吸烟装。天哪，你怎么这么牛啊？那以你专业的眼光，你觉得这种风格适合我吗？陈大总编有什么是 hold 住的吗？大胆，张扬。小奈奥的创始人 Coco 小奈奥就特别喜欢这种中性的设计。用他的话来讲，女性吸烟装完美的诠释了情感压抑后内心的释放，堪比男人一样具有爆发力。只是你今天穿的这件衬衫就是一件男人的衬衫，而且 size 大了好几个码。被你发现了。这件衣服是王海明的，舍不得扔掉，不是舍不得吧？只是我留了八年，就算扔掉，也总需要一个仪式。听起来很伤感啊。有一点，但是今天是我最后一次穿它了。为什么选择今天呢？因为今天早上，他给我发了一条短信，跟我说对不起，还祝我幸福。那很好，以后就摆脱了他对你的纠缠。嗯
，是挺好的。但是你知道吗？我等这条短信，等了八年。今天终于等到了，其实对于我来讲是挺开心的。我终于可以重新开始了。你要照你这么说，我们是不是应该开瓶红酒庆祝一下，而不是坐在这儿喝咖啡？需要庆祝，但是你要帮我一个忙，帮我去挑选一件新衣服，把这件衣服换掉，我要重新开始。不过，我倒觉着你应该感谢王海明，是，他伤害了你，但是也是因为这段经历，才有了现在的你，所以，我们学会接受，接受你的过去，让它成为你的一部分。不过这件衬衫确实是要换掉，这件事情就交给我吧。嗯。哦，简直就是为你设计的 ，so beautiful。真的有那么好看吗？这是昨天晚上设计师刚刚完成的作品，全世界仅此一件哦。哦，那这么贵重，我怎么好意思收啊？能为岑大总编纪念如此重要的日子，是我们类似的荣幸。那我就当做是你送我的私人礼物，仅此一件，我喜欢。祝福你，走上新的生活。谢谢。其实今天我真的很开心。开心就好。啊，对了，你什么时候回镇风上？怎么，又赶我走啊？我没有那个意思，我大概吧。善意的提醒，专题报道。知道，新锐设计师的宣传和好慵懒的专题报道。其实设计师的稿件我都有看过，很新颖。但是样衣，你什么时候给我送来啊？过几天吧，我挑上几件给你送过去。要不要再拍几组大片？大片就算了，都是孩子，还是把心思放在设计上吧。嗯，好吧，听你的。嗯，那我一会儿就去搞定这件事儿。辛苦了。谢谢。你找我呀？你自己看。写的什么东西啊？啊？什么叫时尚界的耻辱啊？啊？你之前说什么？你之前说一切你都会解决的。哎，现在好了，一个大行其道你没解决，现在又来个时尚界的耻辱，你行不行啊？啊？哎，写的不错。啊。孟雪，你脑子瓦塌了！你笑什么？你笑什么？你别忘了，你现在是诗恩的设计总监，你别忘了谁给你发工资，你捧着谁饭碗，好吧？孙明，我告诉你，你算什么呀？要不是因为我，你连上针锋上被人羞辱的机会都没有。你之前说。一切都在掌控当中，放心。现在局面你也看见了，你控制住了吗？我告诉你，你今天再不给我一个满意的解释，你现在就收拾东西给我滚！
有没有烦忧？这么大的地球，足够我们回头，足够回首千百万次，遗憾泪成几层楼。这世界的每个角落。连同时散的这个我，全都归还到你的手里，弥补了蹉跎。那曾不得已的逃脱，给生命留下的曲折，以后的生活，坎坷或快乐，都有个我。迎着我唱命运的幸福痛苦，没想过回头、啊。这世界的每个角落，连同时散的这个我，全都归还到你的手里，弥补了蹉跎。那曾不得已的逃脱。给生命留下。